nasıl geçti yemek? Fena değil. Duyacaklarımdan pek memnun olmayacağım anlaşılan. Kızımızın Salih İpek denilen zatla gönül münasebeti varmış. Görüşüyorlarmış. Bolu da birlikteler miymiş? Kerime, Bolu da buluşmuşlar mı diyorum? Ne münasebet? O kadar da uzun boylu değil. Kızım nerede ne şekilde davranacağını bilir. Bu heriften kurtulması kolay olacak öyleyse. Mehmet Sayın Bey. Feride aşık. Gözlerinde gördüm. Alırım o aşkı. Niçin bu kadar sertsiniz? Ben de onaylamıyorum. Lakin... O herif kızımızı kullanıyor Kerime. Buna müsaade edeceğimi mi zannediyorsun? Ben de sizin gibi düşünüyorum. Stajyer avukat. Hem stajını başarıyla tamamlamak, hem de Feride'nin adını kullanarak göze girmek istiyor. İlle ve lakin inanıyorum ki, kızımız o kifayetsiz muhterisin aslı maksadını pek geçmeden anlayacak. Senin aklın ancak bu kadarına yeter. Yasin komisere bakmıştım. Odasında yok çıktı mı? Komiserim ücretsizliğine ayrıl desek doğru olur. Ne zaman döner belli olmaz. O ne demek? Kim bilir ne zaman döner demek. Evinde bulabilir miyim? Yok sanmıyorum. Ama nerede bulursun biliyorum. Evet şampiyona karşı yanından çarptı beyler. Hadi bayisleri göreyim paraları göreyim beyler. Şampiyona karşı yanından çarptı beyler. Hadi paralar, paralar, paraları göreyim. Yanlış yere gömüyorsun Mülleri. Ben sana söyleyeyim Geveze, yandan çaktandır bu maçı. Şampiyon bırakmaz. Sen bilirsin, müessese her zaman kazanır. Benim kuyruğumda hafiye mi var lan? Ben nereye sen oraya? Senin ne işin var burada? Hayırdır? Kibri. Mahir arkadaşla muhabbeti bayağı bir arttırmışsınız. Buzlar eridi galiba ha? Bu alemde tek bilemeyeceğin geveze kim dost kim düşman. Bugün can ciğer kuzu sarması, yarın iddala. Yani bir bakarsın polis, bir bakarsın kabadayı. Aynen öyle. Çaktın köfteyi. Bırak lan bırak. Ne rengin belli ne cismin. Bir sakin ol be kara oğlan. Artık benim mekanım burası. Hakime hanımdan heveslisin ha kalemi kırmaya. Anlamadan dinlemen hadi. Anlat da anlayayım. Devamı sonra. Peki. Buna da peki. Sen niye geldin onu değerle? Araştırması gereken adamlar vardı. Onun için gelmiştim ama. Artık sana ambardan başka bir şey sorulmaz herhalde. Ayıp ettin. Düştük ama ölmedik. Aslan gibi Kemal'im var benim. Sen kimi arayacağız, kimi bulacağız onu söyle. Hadi bak işine sen. Kabadayılar beklemesin.
Of be enişte. Nasıl dayanıyorsun buna ya? Askerlik bitti dedim evde başladı. Yat saati, kalk saati, karavana saati. <gülüyor> Sen onu bir de bana sor. Of of. Şimdi alemler akmadan önce benim birini görmem lazım. Kimi? Ulan. Yoksa hatun meselesi mi? Necdet diye birini. Bu Dalyan abinin sağ koluymuş. Aa vallahi tombala. Şans bu gece kesin bizden yana. Niye? Ne oldu ki? Ya gideceğimiz yer işte. Necdet'in mekanı. Yapma ya. Vallahi. Ben seni tanıştırırım. Çok kral adamdır. Sen ne yapacaksın bu yüzden? Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Sinemaya arkadaşımla sözleşmiştim. Kim bu arkadaş? Ben tanıyor muyum? Yok tanımıyorsun. Ben bırakayım seni. Teşekkür ederim ben kendim giderim. Hem böylece tanışmış olurum arkadaşınla. Bir dahaki sefer artık. Hadi geç kalıyorum iyi akşamlar. Onunla buluşmaya gidiyor değil mi? Öyle zannediyorum. Yalnız saadetini yaşattığın için. Hadi. Ben bugün senin Nedim ve Lale Hanımlara gittim. Ee, ne oldu? Aldım ağzımı payını geri geldim. Yani o kadar öfkeliydi ki... ...benim oraya neden gittiğimi anlamadan... Kızdı, bağırdı. Sonuçta hiçbir şey öğrenemedim. Üzmüşler seni. Benim tek isteğim işimi iyi yapmak. İnat etmeyip de kara ailesiyle görüşsem Feride. Hayır dedim ya Salih, niye üstüme geliyorsun? Sonuçta onlar da babalarını savunacaklar. Hem kapatalım bu konuyu, konuşmak istemiyorum artık. Feride sen açtın, ben bir şey mi dedim? Tamam ben açtım, ben kapatıyorum. Oldu mu? Tamam mı? Oldu, tamam. Buyurun para atıyor burada enişte. Hoş geldiniz değerli misafirlerimiz. Şimdi de geleneksel balon atışı. Bu gece de kazanana sürprizimiz olacak. Çekilişimize ismini yazdıran misafirlerimizden önce gazinomuza ilk kez teşrif eden bir misafirimizi alalım. Beyefendi isminizi bahseder misiniz? Orhan. Buyurun lütfen, adettendir. Yok, sağ olun. Orhan, bak bu gece şans çark etti bizden yana. Hadi güldür eniştenin yüzünü, hadi.
iki tane cevher olacak yanında. Sırtın yere gelmez. Hadi, gidelim mi? Başka bir filme girseydik. Ama en çok talep bu filmiymiş. Herkes film şahane diyor. Peki. Sen hiç boş kalmadı valla. Hürmet ikram on numara. Ee, eniştenin o kadar cakası olsun. Severler tanırlar beni burada. Afiyet olsun beyler. Aa Necdet. Bak seni Orhan'la tanıştırayım. Biz tanıştık zaten. İşte biraz tatsız oldu be Orhan kardeş. Kusura bakma sen de. Şimdi ben senin Mahir'in nişanlısının yanında görünce... E ...bizim de namusumuzun nihayetini öyle mi? Öyle olsun bakalım. Demek Dalya'nın sağ kolu Necdet sensin. Ta kendisi. Ben söyleyeyim bu gece bu masadan büyük dostluk çıkar. Biz birbirimize benziyoruz biliyor musun? Bundan sonra yüreğimizle yolumuzla bileğimizle bir olsun. Eyvallah. Ben de onun gibiydim biliyor musun? Çekişin oldu ilk gece attığımı vurdum. Attığımı öyle bakma. Her babaydı Naci değil attığını vurmak. Bence bu gece büyük sürpriz bunda. Bakalım olmazsa da üzülmeyiz. Vallahi ben üzülürüm. Vallahi ben kaçıyorum. <gülüyor> Size doyum olmaz misafirlerim var. Büyük masaya otur. Sermaye benden. Abi. Hoş geldin. Çetin nerede? Çetin abi. Yalnız sana biri takdim edeceğim. Nazif'in gütçük oğlu. Nazif'in gütçük oğlunu. Planı ben... <gülüyor> ne bu surat benim böyle mahkeme duvarı gibi. Mühim bir şey değil. Densiz densiz herifler adam diye karşıma çıkıyorlar. Canım sıkkın biraz. Neyse bir kader atayım kendime gelirim. Oğlum, risk getirin bana. Bana dostça gelseydin, kızını mahveden o pislik daha bugünden acı çekiyor olurdu. Ve senin gibi dürüst bir adamın düşmanlarını ben de düşman beğenilerdim. Güzel film ha. Evet. Çıkalım mı bekleyelim mi? Çıkalım. Evet. Film seni sarmadı mı? Yok. No. Ben tabii sonunu bildiğim için. Nasıl biliyorsun? Ben daha önce izlemiştim bu filmi. E niye söylemedin? Neden söylemedin? Çünkü biz Turgut'la gelmiştik. Salih ne yapıyorsun? Madem izlemişsiniz tekrara gerek yok. Niye böyle davranıyorsun? Turgut sana aşık diyorum susuyorsun. Birlikte sinemaya gidiyorsunuz haberim yok. Bir de benden saklıyorsun. Sen Turgut'u kıskanıyor musun? Ben seni herkesten kıskanırım. Seven adam kıskanır arkadaş. Niye öyle bakıyorsun? Neden gülüyorsun Feride?
Sen Gülcüğe'ne bana bir anlatır mısın? Siz buraya nasıl geldiniz? Baş başa mı geldiniz? Yan yana mı oturdunuz? Nasıl oldu bu iş? Hayır efendim. Baş başa gelmedik. Geceyi organize eden annem de bizzat yanımızdaydı. Hatta annem benim yanıma oturdu. Ayrıca ben seni daha tanımıyordum bile o zaman. Annen neden böyle bir şey yaptı? Niyeti neydi? Kimin umurunda? Turgut'un da bana ne hissettiği umurunda değil. Ben sana aşığım. Hep öyle kal. Hep öyle kalacağım. Sen böyle kaldın sürekli. Enişte. Evin yolunu bulabileceğim mi? Sarhoş değilim ben aslanım. Asıl sen bulabileceğim mi? Orhan. Nereye gidiyorsun? Sence nereye? Hediyeni almadan mı gideceksin? Ne hediyesi? Atış şampiyonu hediyesi ne olacak? Kullanmıyorum ben. Bıraktım. Bıraktım da ya. Delikanlı adam üst beli boş gezer mi? Belimiz yeterince dolu bizim. Ona ne şüphe. Sen şimdi dediğini almıyor musun? Kalsın. İhtiyacı olan birine verirsin. Eyvallah. Emanetim bende. Ne zaman istiyorsan gel al. Eyvallah. Bu böyle olmadı yalnız. Bir akşam sakin sakin oturalım sohbet edelim. İyi olur. Benim ne diyeceklerim vardı. Eyvallah. Oyun yok mu? Var var. Alt kattaki odaları hazırlattım. Ee, nereye kurulacağım ben? Sen şu tavuğun masasına oturtacağım. Yol ha. yola bildiğin kadar. Eyvallah. Hadi eyvallah. Bana bir viski söylesin. Eve değil mi gel? Bırakayım seni. Size iyi geceler Çetin Bey. Ben biraz hava alayım. Turgut. Ya neyin var senin? Çok perişan görünüyorsun. Çok sevdiğim bir yakınımı kaybettim. Sonsuza kadar. O yüzden biraz kederliyim. Müsaadenizle. Elbet bir gün buluşacağız Bu böyle yarım kalmayacak Bazı yollar çok uzun görünür Ama yola çıktığın an öyledir Sonra bir bakmışsın, sonuna gelmişsin. Baksana. Sanki biraz önce buluşmuşuz gibi. Evet. Yarın görüşürüz. Yalnız ben biraz geç geleceğim Adliye'ye. Hayırdır? Sabah bir işim var da. İyi geceler. Allah rahat versin. Sana da. Bekleme sen artık. Sen gir. 
Sonra giderim ben. Tamam. Fulas. <gülüyor> bana ekmek çıkmadıydı bana bu akşam. Demek gelir bundanmış. Agani gine gani gide kaybet, kumar da kaza. Ne? <gülüyor> Tahsilatı yarın yaparız Bülent arkadaş. He? Kumar borcu, namus borcu yani. Af buyur. Duyamadım. Yaparız tabii Ahmet Bey. Hoş geldin abi. Hoş bulduk gece kuşu. Evin eksiği çok olunca uyku tutmuyor. Orhan mı geldi dedi? Geldi. Geldi de Bülent'i de aldı gitti. Nereye? Gezmeye herhalde. Neyse gelirler birazdan. Ben sana bir kahve yapayım mı? Yok. Yarın erkenden işim var. Uyuyayım daha iyi ilk dur. Peki madem. Hadi Allah rahatlık versin. Sağ ol kardeşim. Günaydın. Günaydın. Dün gece sinemaya gidilmiş. Annemler mi söyledi? Oo, sen ne diyorsun? Evde gündem maddesi birinci sıradaydı. Manşetsiniz. Ne diyorlar? Anne cephesi çeneye vurmuş durumda. Bir de senin yaş durumları filan. <gülüyor> Abla ne yalan söyleyeyim. Evde kalmandansa çöpçü gelse verecek durumdalar. <gülüyor> Babam. Bilemiyorum Feride. Her zamanki gibi sessiz ve derin bakışlar. Beni. Nereye? Kahvaltıya mı? Yok bir ziyarete gideceğim. Kara ailesine. Salih'le mi? Hayır tek başıma. Abla oraya tek başına gitmen asla izin vermem. Ben de seni asla oraya götürmem. Merak etme. 
Ben onların davasına bakan hakimim. Bana hiçbir şey yapamazlar. Hadi. Ben bilhassa çıkmadım yanınıza. Vallahi Mahir'den korkuma. Neden gönderdin babamın yanına dese? Ben bir ara baktım gece Bülent yanımdaydı. Ama Orhan'ın geldiğini duymadım. Sabah karşı geldi o. Saat dördü geçiyordu. Ne yapmış o vakte kadar ya? Ne bileyim ben kızım. Çıkıp yanına sormadım. Ay inşallah Mahir gider de öyle kalkarlar. Günaydın. Günaydın hanımlar. Günaydın oğlum. İknur. Koy abinin çayını da çay içsin bari. Acelesi vardır şimdi onun. Yo. İyice bir kahvaltı yapıp öyle gideceğim. Çay koyayım. Sakın geç kalma erken gel. Aman geç kalma erken gel. Günaydın. Günaydın. Hayırdır sabah sabah misafir mi geliyor? Yo, sabah uyandım, canım çekti. Yapayım, hem biz yeriz, hem de mahillere götürürüm diye düşündüm. Ay bakma öyle Nurten, komşuluk öldü mü? Ben giyinmeye gidiyorum. Jilen ütüledim koltuğun üstünde. Ee, Öldürme, yayına sağlık. Sakın geç kalma erken gel. Ben neden alttayım? O kadar da dedim. <gülüyor> Ama sen en küçüksün. Senden sonra kardeşin gelince o da yanında olacak. Yalnız kalmayacaksın altta. <gülüyor> Hadi kızım otur sen. Niye küsüyorsun oğlum? Yok anne çıkacağım ben. Bunu yapacağım diye sunumu hazırlayamadım. Ha, hadi Allah zeyin açıklığı versin. Nazif. Şeker koyayım mı suda? Koy. Peki paşam. Asıl paşalar uyuyor herhalde. Sen işinden kalma oğlum. Akşama görüşürsünüz. İknur. Bir çay daha ver bakalım. Tabii abi. Hadi çıkıyorum ben. Güle güle. Gidersin canım. Güle güle kızım. Sen oğlum sütünü. Şimdi. Affedim sana. Efendim. Günaydın Turgut'cum. Uyandırmadım inşallah. Hayır efendim. Mesai gitmek için çıkıyordum. Kapıda yakaladınız beni. Mühim olmasa aramazdım. Mehmet Sayın Bey takıldı Feride'nin arkadaşına. Salih'e mi? Evet. Bolu da birlikte olduklarını söylemedim. Zaten duysa kıyamet kopar. Feride de inat. Valla alır valizini gider. Senden anlayış bekliyorum. Ola ki Mehmet Sayın Bey sorar, konusu açılır. Rica ediyorum sen de bir şey söyleme. Siz merak etmeyin Kerim Hanım. Zaten bir babaya bunu söylemek kolay mı? Siz endişe buyurmayın. Ben ağzımı mühürlerim. Teşekkür ederim. 
Rica ederim. Aferin Bahar. Çok güzel bir sunum oldu. Beş veriyorum. Oturabilirsin. Osman, sen neler yaptın bakalım? ısındığı yerdir. Var olduğumuz, sığındığımız, ilk öğrendiğimiz. Tokatla büyürsün. Ama anında unutursun. Babandır sana vuran. Kız sen mi? Sana vuran eli gün gelir yanağını okşar. Aile umut olduğumuz yerdir. Tek göz odada büyürsün. Kuru ekmek yersin. Beklersin. Kapı çalar, abin gelir, pide getirir, bayram edersin. Anne, anne güneş gibidir. Yani işte ailedeki en sıcak, sıcak demez, soğuk demez alır seni koynuna. Pis demez, kokuyor demez. Bu dünyada kimse anne gibi koşulsuz sevmez. İşte bu ailede büyürsün, ondan sonra kapıyı açar çıkarsın, biri çıkar karşına, o da geleceğindir. Bütün hayatını kuracağın geleceği. Yüz numara Suzan. Eskiden afeti devranmış. Şimdi tuvalet bekçisi. Annemden çok gördüm onu. Annem sayılır. Donları mı yıkıyor? Bunlar da abilerim sayılır. Aslında ne birbirlerine kardeşler ne de bana. Ama harçlığını eksik etmezler. İkisi de garson. Bu yalakanın önde gideni ortanca abilerim. Sümük gibi yapışkan. Ama geçen ateşlendim, çorba yaptı bana. Herifin biri peşime düştü. Gitti oğlanın yolunu kesti, dövüştü benim için. Benim için dövüştü. İşte en gerçeği. Bu harbi abi. Hayatta kan bağımı olan tek canlı. Tek bir yaşama sebebi var. Benim iyi yaşamım. Adam olma. Bu ben. Bu da benim geleceğim. Kuracağım ailenin sultanı. Ömrümün geri kalın. Bir çay daha içelim kardeşim. Tabii abi. Ulan dükkan açmayacak mı bugün? Açacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Şekerli süt mü o? Evet. Ben de alayım mı anne bir tane? Tabii oğlum. Ee, 
Ee? Neredeydiniz dün gece? Dükkanı şurada. Dükkanını biliyorum, elini soruyorum. Soldan ikinci sokak 45 numara. E ee, koktu, <gülüyor> mis gibi. Aa, yeme onları. Onlar mahallelerin ki. Al bunu ye. Gel otur hemen sana çay koyayım. Vallahi çok geç kaldım, gidiyorum. Ee, i̇yi, tamam. Kocaman adamlarız burada ya. Çocuk muyuz biz? Bu ne sorgusu var? Sen bekar adamsın. Sen gez dolaş da. Eğer bir yere çıkıyorsan vaktinde de evinde olmasını bileceksin paşa. Anladın mı? Sen nereye gidiyorsun? Kahvaltı bitmedi daha. Niye diyeceğim? Oydu. Bir söz dinle, bir söz dinle. Hadi oğlum sen sütünü iç, hadi. Güle güle oğlum. Hı hı. 